नकली पत्र स्टां फोर्जरी सतकाल तो जगह भू अक्रमल नि त्वर अरेस्ट चेयर कलेक्टर दिनेश कुमार भू अक्रमल पैरपड़न प्रत्येक दर्याप्त बृंदम सभ्यु तो, कलेक्टर कलेक्टर चांबर समीक्षा यह अक्रम संबंधी इप्ति वरू मुफ के नमोदेन एस मलिका गारग सदर्भंग कलेक्टर को विवरी मत अरवि मंद नि वीर इरवि मे अरेस्टा चार मिगता वारी कोसम गास्मार दीन पै कलेक्टर स्पंदू नि त्वर अरेस्टार वार क्रिमल के नमो दर्याप्त विषय में पोस् रेवेन्यू रिजिस्ट्रेष संबंधित शाखल समन्वय तो पनी चेयर अक्रम नष्ट मुझक वचि मुरिस्टार प्रभु प्राधान्यता भवन निर्माण पूर्त संबंधित शाखल को अगर कलेक्टर दिनेश कुमार अधिकार आदेश प्रकाश भवन कलेक्टर काफर हाथ निर्माण पुरागति पै मारी पंचायतीराज इईल तो समीक्ष सवेश निर्वहित प्रभु प्राधान्यता भवन सचिवाल आरबीके हेल्थ क्लिन निर्देश गचिंग पूर्ति चेयर कलेक्टर अर्माण प्रति पद रोज स्पष्ट पुरागति कर्माण पुरागति फोटो पंपाल विषय पै डीईल प्रत्येक दृष्टि क्षेत्र स्थाई समस्या गुर्त प्रदेश समस्या परष्की निर्माण वेग निर्माण पुरागति निर्लख्य वह चर्चा ट्रैनी कलेक्टर श्री सौर्यम पटेल पंचायतीराज एस तर अंडर 
Indonesia जिल्लालो दाधापु वंदलाद मंदी महिला उद्योग नीलु उन्नारनी वादि समस्यल परिश्कारानिकी जिल्ला कमिटी कृषि चेहलानी सरत्त बाबु सुचिन्चार। महिला उद्योगल समस्यल तम दृष्टिक तीसकरावाल नार। महिला विभागम नूतन चेर्मेन के कन्युनर टी माधवी एपी एंजीवो असोसियेशन जिल्ला सहा द्यक्षिलु यम वेंकटेस्वर्राव के स्यवकुमार एडुकोंडलु शेक्षारीफ सुनील प्रसनराजु रवी किशोर मेमन तैतलु पालगुन्नार। इसंदर्बंगा नूतन कार्यवर्गानी घनंग सत्क Indonesia Indonesia पौराटन चेटों लो विलंदरों कोड़ा सफल करूँ तलाव तारणी वीर तपन सरिगा महिला लोग समस्या लो परिस्करण चेटों लो वारिवंतु बाजिता निर्वर्तित स्थारण जप्पी रायो राबो येरो जिलो उद्योग के समस्या लो न्यू कोड़ा इपेंजो सर्विस ने परिस्करण चेटान की एटवेंट उद्योगमान का नवेनकार � मरे क्रियाशील लोगों का पंजे डान की कार्यवाही करने तक उड़ा उपयोग पड़ता नहीं ये दंगा मेरे मेरे अंदर उड़ा एक एक ग्रेवंग इन्हें का मेरे तो कंदर उड़ा पेर पेर ना अभिनंदन तेरी जिस तरह महिला लो यक्कोगा मालू पंचे से टेटू वन्टी प्रांताल लो मन्नट वन्टी समस्या ने वालों का वालू महिला लोगा मंदु बैठे की तीस कोस्ता रनी महिला लोग दगर की तीस कोनोस्ता रनी तद्वारा नायकल दगर के वेल्तु नए ने उद्देश्य तो कोड़ा नो ये बॉडी ने एयरपार्ट लेटन जरिये दे ये दे इते चेल केर लिए वन यदि ये पार्टीस कोटन जरिए गिन्दी मत्तो नोटा याना फिर रोज़ ल चेल केर लिए वन तीस कोटन जरिए गिन्दी अलागे महिला लको टीचर्स के विधंगे इतने इस तो ना रो अलागे स्पेशल फाइव डेज कैजुअल लिए वन कोड़ा तीस कोटन जरिए गिन्दी याना नंटे मरे महिला लो अटलागे ये पे एंजीवो स Ani sekal nunchi mahela luci, mewunna mantu, mundu kerawatan jari gini, walan ter walga sachen nangga adillo participate jesseru, andaru bag swamla yaru chala santoshenga ondi, pragati padan lalu mewun adusta amanada niki, ini sekal lalu unde gents andaru kuda, walla mahela ni, mundu pumpin jesse, walu chala usaha punga onaru, kabati mewu prakasan jella APNG wa ghanata, chatin cerita niki, alagi. प्रभुत्व उन्हें चिरावल से न डिमेंड्स को आसन जैसे पौराटन लो मावंतु में मो कृष्णेश्वरमानी मां संज्ञा बलं तोटी महिला सिक्ते तोटी में उस आदिन चुकटा मानी ये देते चेल्ड केयर लीव गानी इनका माइलेज चिरावल से न ट्वेंटी स्पेशल कैजुअल लीव गानी ये वही तो उन्हें या विन्नी कोड़ा मां संज्ञा बल चाला मुंडन डी नर्पिंचन अंधे गुड़ा वाले की जल्ला कार्यवर्ग करने दानिवादल तेलीजेस करना 
విశ్వసనీయతకు కట్టుబడిన ఏకైక నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఒంగోలు ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఎమ్మెల్యే కేపీ నాగార్జున రెడ్డి అన్నారు మండలంలోని చినారికట్ల గ్రామ సచివాలయ పరిధిలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఎంపీ మాగుంట ఎమ్మెల్యే కేపీ కలిసి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ గత నాలుగున్నరేళ్లలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి వివరించారు స్థానికుల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు ముందుగా గ్రామానికి విచ్చేసిన ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ ముఖ్య నేతలకు మాజీ సర్పంచ్ ఉడుమల గురువారెడ్డి మాజీ ఎంపీపీ ఉడుమల రామనారాయణ రెడ్డి కంది బాల వెంకట్రెడ్డి వెలుగొండారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో బైక్ ర్యాలీతో అపూర్వ స్వాగతం పలికారు గడప గడపలో మహిళలు తిలకందిద్ది హారతలిచ్చారు కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉడుముల శ్రీనివాసులు రెడ్డి ఎంపీపీ మూరబోయిన మురళీకృష్ణ యాదవ్ జడ్పీటీసీ అక్కిదాసరి ఏడుకొండలు సర్పంచ్ గోసుల అనురాధ వెలుగొండయ్య ఎంపీటీసీ ఉడుముల ధనలక్ష్మి బంగారు రెడ్డి గ్రామ పార్టీ కన్వీనర్ కంది వెంకట్రెడ్డి ఎంపీడీఓ శ్రీనివాసమూర్తి పిఆర్డిఈ శ్రీధర్ రెడ్డి సొసైటీ చైర్మన్లు కామసాని వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి ఉడుముల కాశీరెడ్డి మండల పార్టీ కన్వీనర్ మోరా శంకర్ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు
एपी एनजीओ असोसीयेष महिला विभाग नूत कार्यवर्गा एन कहिला क्रीडाकारी सूरगा अंजनीदेवी कलू राजेश्वर सत्क हईदराबाद जगह नेशनल ईद कि रिंग रेस रजत नेशनल गेम्स वीटर्ंग रेस विनर ऐसी किमीटर् वाकिकिंग ब्रां मुनल साधन गुंटूर जगह राष्ट्र स्थाई पोटी रेल नीटर्ंग गोल मेडल साधन ओंगोल वार्ड वेलफेर सैक्रटरी पनचे सूरगा अंजनीदेवी रेल इर आचार्य नागार्जुन यूनर्सी गेम्स फेडरेशन हेमर थ्रो मोदी बहुमति मूडो बहुमति साधन वैजाग् मधुरावाड़ जगह रेजिंग कांपटेषन मोदी बहुमति साधन तमन गुर्ति सत्क एनजीओ असोसीयेषन अद्यक्ष कार्यदर्शु कूचिपूरी शरतबाबु कृष्णारे एपी एनजीओ असोसीयेषन महिला विभाग जिला अद्यक्ष कार्यदर्शु के कोटेश्वर सीहच शिरीशाल कृतज्ञ ना पेर राजेश्वरी जूनियर वेटनरी आफीसर डीएलडी वेटनरी डिपार्टेंट पे चनमें स्पोर्ट्स मीद इंट्रस्ट तो नीन पेड़ दाने मीद मत वदक मटर्स गे गेम्स रेल पन्द्रे पार्टिसपेशन चुनाव फारटी प्लस विभाग में रीसेंट जगह एशियन पसीफि मटर् गेम्स इंडिया अंत आंध्र प्रदेश नीचे फाइव मेबर सैलक्टा दाटो नैन मेबर ने सतोषिस्ना सौत् को मे लगे डिस्क थ्रो नोल मेडल फै के रिंग सिलर् मेडल साधा अलागे मिगता ईवेट्स थर्ड ईवेट स्ट्रीपल चेंजुदी वेवेंट्स वाल अभी पार्टिसपेशन चयन रोजु इक उमेन एपी एनजी एनजीओ असोसीयेषन वालू उमेन विंग एर्पट्ठे नु पीचार पीलि ने गेम्स प्रतिभा गुर्ति सत्कार चशार अंदक एपी एनजीओ अद्यक्ष शरदबाब गार अला सक्रटरी गार कृष्णारे सार की उमेन विंग स्टेट माधवी मैडम गार कोटेश्वर गार अंदर की धन्यवाद ने ना स्कूल अंत मटूर मंडल में जी मटूर मंडल कोलपूड़ विलेज अड्रिल मास्टर प्रोत्साहन तो नैन अू टेन्त क्लास वरकू अप टू टेन्त क्लास वरकू मंच वन फस्ट और सैकड़ प्लेस वस्तु उड़ेदाने आफ्टर दट ना अवकाश दरक ले मल्ली इपड़ू रेल ट्वी ट्वी वन नीचे नैन दिन अवकाश दिन प्रतीस पार्टिसपेटा की मुंकोचा कारणमेंटे पाप नवोदय का उ नवोदय स्टूडेंट तुम ट्वेल क्लास वरकू टीचर्स मोटे तो बाग पिकअपये नवोदया नीचे बैठक तरह ने हाँ चाहिए तुम बैठक की तस्क सो ने प्रवेश उबी मेमिद कल पार्टिसपेट उल्लम बैठक तरह आचार्य नागार्जुन यूनर्सी जगह यूथ फेडरेशन गेम्स ने சித்தமைந்தனி வேண்டும் नैन प्रापर्टी को तीर हनुमंतराव वाल कुमार दर वाल रिजिस्ट्रेसर ईसी प्रकार अभवदार तीर हनुमंतराव तीर हनुमंत तीर कोटय्य उ तीर कोटय्य दुभवदार तीर कोटय्य की मनोड़ तीर को हनुमतराव को मुझे तरह मे एंक्वे बैंक लोन पे रूम अभी रूम टाइट को रूम टाइट यूनियन बैंक टंगटूर रेल पद रूम रेल पदहे 
బ్యాంకులో పెట్టున్నాడు తర్వాత ఇంకొక డాక్యుమెంటు రెండు వేల పదిహేడులో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత నేను కొనే ముందు కూడా ఫార్టీ డేస్ బిఫోర్ రిజిస్ట్రేషన్ ముందు బహిరంగ ప్రకటన ఒకటి ఇచ్చాను ఈనాడు డేట్ థర్టీ ఎయిత్ థర్టీ థర్టీ ఫస్ట్ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో అది కూడా వచ్చింది పబ్లిష్ అయింది ఇప్పుడు ఎవరైనా సామాన్యంగా ఎవరైనా సరే ఒక ప్రాపర్టీ కొనేటప్పుడు థర్టీన్ మామూలుగా థర్టీన్ ఇయర్స్ ఈసీ కావాలా నేను ఫార్టీ ఇయర్స్ ఈసీ తీసుకున్నాను తర్వాత అవి బ్యాంకులో పెట్టున్న కాగితాలు నేను రిలీజ్ చేసుకొని కొనుక్కున్నాను అంటే ఇప్పుడు నా త ఇప్పుడు కనుక నేను నేనేదో అక్రమం చేశానని మీరు రాసుకుంటున్నారు మీరు రాసేటప్పుడు ఒకసారి కనుక్కొని కదా రాయాల్సింది ఒకటి నేను ఏ రోజు పాలిటిక్స్లోకి వచ్చినవాడిని కాదు ఇప్పుడు మా తమ్ముడు ఇదైనా మినిస్టర్ అయినా కానీ లేకపోతే ఆ రోజు నేను లేను లేకపోతే ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు ఇది లేను ఇలాంటివి మీకు ఎక్కడైనా కానీ నా పేరు ఎక్కడైనా మీరు విన్నారా ఒంగోలులో ఇన్ని సంవత్సరాలు వాసు ఇది ఉన్నప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎక్కడైనా సరే నా పేరు బయటకు వచ్చిందా నేను అసలు ఎప్పుడు నేను ఇలాంటి ఇలాంటివి చేసిన వాడిని కాదు న్యాయంగా ఇప్పుడు దీంట్లో దీంట్లో నేను ఇచ్చిన ప్రతి పైసా కూడా నా అకౌంట్ ఉంది అన్నీ కూడా ఆర్టీజిఎస్ ద్వారానే పంపించాను బ్యాంక్ ద్వారానే వాళ్ళకి ఇచ్చిన డబ్బులు మొత్తం అది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై పదిహేడు మధ్యలో వాళ్ళు బ్యాంకులో పెట్టిన కాగితాలని అవి కూడా నేనే ఫోర్జరీ చేశానా ఇక్కడ ఫోర్జరీ అనే మాట ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న డాక్యుమెంట్లు నేను తీసుకున్న రిజిస్ట్రేషన్కి ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్లో ఏ ఒక్క డాక్యుమెంటు ఫోర్జరీ అయినా నేను వదులుకుంటాను ఏ ఒక్క డాక్యుమెంటు మేము ఇచ్చింది ఈసీ వాళ్ళ వాళ్ళ ఇవి అంత మటుకే ఇచ్చాము వాటిలో ఏ ఒక్క డాక్యుమెంట్ ఫోర్జరీ అని చెప్పి మీరు నిరూపించండి నేను వదులుకుంటా అట్లీస్ట్ రేపన్నా మీరు ఈనాడు వాళ్ళకి ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను రేపన్నా దానికి వివరణ ఇవ్వండి లేకపోతే ఇదన్నా ఇప్పుడు ఏమైనా వివరణ ఏమన్నా ఇంత ఇంత చిన్న అక్షరాలు పెడతారు ఇదేమన్నా ఇంత లా తాటికాయలు అంత అక్షరాలు వెరిఫై చేయకుండా రాయటం మాత్రం మంచిది కాదు డాక్యుమెంట్లు కావాలంటే ఎవరికైనా సరే ఫోటో స్టేట్ కాబట్టి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు పేపర్ స్టేట్ మూడు పదకొండు ఇరవై ఒకటిన ఆంధ్రజ్యోతి మరియు న్యూ న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఇచ్చినట్టు దీంట్లోనే ఉంది అసలు ఇంత మటుకి నా దగ్గరికి ఓనర్ అయితే రాను కూడా రాలేదు ఒక ఒక రాంబాబు అనే ఒక బ్రోకర్ వచ్చాడు రాంబాబు అనే నాకు నేను ఎనిమిది లక్షలు ఇచ్చి నేను కొనుక్కున్నాను వాళ్ళ దగ్గర మీరు మీరు ఇది చేయండి అని చెప్పి ఎవరు చెబితే వాడికి నేను డబ్బులు ఇవ్వడానికి నేను రెడీగా లేను అందుకని వాళ్ళని అసలు నేను కేరే చేయలేదు నా డాక్యుమెంట్లు నేను రెడీ ఇదిగానే ఉండింది నాకు ఈ ఓనర్లు ఇప్పుడు కొత్త కొత్త పేర్లు వింటున్నాను నేను వాళ్ళ వాళ్ళు ఎవరు కూడా నా దగ్గర అప్రోచ్ కావాలి ఓటర్ల జాబితాలో చేర్పులు మార్పుల కోసం వచ్చిన దరఖాస్తులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పరిష్కరించాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ స్పష్టం చేశారు గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో కలెక్టరేట్లోని కలెక్టర్ ఛాంబర్లో సమావేశం నిర్వహించారు ఓటర్ల జాబితా సవరణ స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ ఏర్పాట్లపై కలెక్టర్ సమీక్షించారు బిఎల్ఓ ఏఈఆర్ఓ ఈఆర్ఓల లాగిన్లలోనూ ఓటర్ల జాబితా అప్డేట్ కాకపోవడం వంటి కారణాల వలన జిల్లాలో మొత్తం యాభై వేల మూడు వందల అరవై దరఖాస్తులు పెండింగ్ లో ఉన్నట్లు అధికారులు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు దీనిపై కలెక్టర్ స్పందిస్తూ ఫారం ఏడు ఎనిమిదిలను ఈ నెల పదవ తేదీలోపు పరిష్కరించాలని స్పష్టం చేశారు ఫారం ఆరులను పదిహేనవ తేదీ లోపు క్లియర్ చేయాలని ఆదేశించారు ఈ నెల నాలుగు ఐదు తేదీలలో స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ ఉన్నందున ఓటర్ల జాబితాలో మార్పులు చేర్పులపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేలా ప్రచార ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్ చెప్పారు జనవరి ఒకటో తేదీకి పద్దెనిమిది ఏళ్లు నిండిన వారిని గుర్తించి ఓటర్లుగా నమోదు చేసుకునేలా చూడాలన్నారు ఈ దిశగా కాలేజీలలో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని దీనికోసం జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమ అధికారి ఆర్ఐఓల సహాయం తీసుకోవాలని దిశ నిర్దేశం చేశారు స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ రోజులలో ఉదయం పది గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు బిఎల్ఓలు తమ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నారు సమావేశంలో ట్రైనీ కలెక్టర్ శౌర్యమన్ పటేల్ ఎన్నికల విభాగ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసరావు రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు వైసీపీ నుంచి దామరాజు క్రాంతి కుమార్ బీజేపీ నుంచి గుర్రం సత్యం బి రాజశేఖర్ కాంగ్రెస్ నుంచి రసూల్ టీడీపీ నుంచి కాలేషా బేగ్ స్వరూప్ పాల్గొన్నారు బిఏలో సెలెక్ట్ చేసి అలాగే అక్కడ నుంచి వెరిఫికేషన్స్ వచ్చి దాన్ని అన్నీ చేసినదే ఓన్లీ ఈ సిస్టంలో మనం పోస్ట్ చేసి చేయాల్సిందే సో మాక్సిమం ఈ యాభై వేలు సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ లెటర్స్ కంప్లీట్ బై టెన్ సెవెన్ ఫామ్ సిక్స్ వరకు సెవెన్ డే నోటీస్ ఉంటుంది సో దాని వరకు లెటర్స్ కంప్లీట్ బై నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్
ओके सो अट्ला ओकसारी बेटे से नवंबर 15 तो कंप्लीट चेसे सेल टोटल का ये मध्य लो मने की ये रेंडु स्पेशल कैंपेन डेस उन्हें फोर्थ नवंबर एंड फिफ्थ नवंबर सो दार्ट लो कोड़ा मने की फॉर्म सिक्स में कोत्ती वस्ते सो वस्ते नेक्स्ट टेन डेस में फिफ्टीन्थ नवंबर पेटी ने वाला ये फोर्थ एंड फिफ्थ लो अच्छे ना एप्लीकेशंस कोड़ा नवंबर टेंथ की हंड्रेड परसेंट क्लोज चलने के पड़ चला सो ये पुरे पेंडिंग उन्हें याबे वेला प्लस ये ये स्पेशल कैंपेन डेट्स लो मनम कलेक्ट चाहे वर्ष ना फॉर्म सिक्स लो ये दोनों कोड़ा नवंबर फिफ्टीन कंप्लीट चलने की वी विल पुश इट ओके सो दिन के मुख्य का मन के एक वा नंबर्स पेंडिंग उन्नत ही ओंगोलो ओंगोलो दाबिक का पहली बेला प्लस एप्लीकेशन सुनाई पहली बेला एप्लीकेशन सुनाई प्रॉब्ली इनका ये दोनों रोज़ स्पेशल कैंपेन्स को प्रॉब्ली अंदर तो थाउजेंड टू टू थाउजेंड राव चो ये लास्ट टाइम वो मनम in special campaign days, we will all polling stations activate the system. Last time we ran the chapter, the polling stations already we have written the letter to DO and DO also has to address the system. In special campaign days, we have all polling stations open and we have to open the system in the schools and we have to open the system in the schools. Specifically, we have to open the system in the schools and we have to open the system in the schools. प्रस्तुतम यवरैते जगनन पालविल्लुवा पालकेंद्रालो पालुपोसे वार उन्नारो वारिलो रुन सहायं कोरुकुन वारिकी वारि आर्धिक तोड़पाटकु दीर्गकालिक रुनाल अंद चेसे एंदुकु सत्वरमे चरियलु चेपट्टालनी संबंधि इटीवला नेशन लाइवस्टाक मिशिन आध्वरेल निर्वहिंचिन रुणमेला ग्रामसभल्लो लांग टर्म लोन द्वारा पाडिगेदलु आवुलु कोनुगोलु कोसं आसक्ति कनपर्चिन लब्धी दारलकु रुणालु मंजूरु चेडमलो अधिकारलु प्रत्यक दुरुष्टि प यक्कडएते सोसाइटीलु प्रारंभमै आगिपोई उन्नायो वाटिनु कूड वेंटने प्रारंभींचे इंदुकु वारिकी उन्न समस्तिलु परिष्करिंची सम्बंधित अधिकारल सम्मन्वयंतो तगु चरियलु तीसकोवलनी आदेसिंचार समावेसनलो पसु पंतमिदी मंडलाल नुण्डी पसुसम्वर्देक सेका वेटनरी असिस्टेंट सर्जेनलु रूट इन्चार्जिलु एपीम लो पाल गुन्नारू Vocês लोन दिस कुंटे ईएमआई अटलाई थे आठ रुपए की डेबिट आउट तो अजय वैसे का कोर से अकाउंट तो वाला अकाउंट का पढ़ाई करवा देगा ना अकाउंट बैठ को ना देखे अमूल वालों आय अकाउंट के लोन दिस वाला के आय अकाउंट ना करने का वो टाइप करें अकाउंट आस्ता एक आरे वाला कहता कट का वो ना कट टाइप होते � पीड़ित बैंक द्वारा दी स्कूल रोनाउं तीरे अंतवर को पार उच्चे डबल मत्तो मांगे बट्टा ले निर्देश मोटा बोलना आराबुल वालों वाल कटाई पे इतना तो बिगड़ने वाल बस्ते का बंटी नेहरू ना की नल्लो इसमें बस्ती पाल द्वारा नहीं बने एक्सपर्ट चाहिए बोलो वाल वाल बाद पढ़ते बोले जाते बिल्कुल पोस्टे
కరువు మండలాల గుర్తింపులో జిల్లాకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు జీవి కొండారెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు జిల్లా అధికారులు పంపిన కరువు నివేదికలను పరిశీలించకుండా కంటితుడుపుగా కరువు మండలాలు ప్రకటించారన్నారు జిల్లాలో తీవ్ర కరువు పరిస్థితులు ఉంటే ఒక్క మండలం కూడా కరువు కిందకు రాకపోవడం వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా ఉందని కొండారెడ్డి అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి జిల్లాలో కరువు పరిస్థితులు కనిపించలేదా అని ప్రశ్నించారు జిల్లాలో ముప్పై రెండు మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైతే కరువు కిందకు రాకపోవడం ఏంటన్నారు వేసిన పంటలు కూడా వర్షాలు లేక ఎండుతున్నాయని త్రాగునీటికి జనం తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారన్నారు పశువులకు కూడా ఎక్కడా నీరు అందుబాటులో లేదన్నారు ఖరీఫ్ సాగు చేసిన పంటలన్నీ ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయన్నారు రబీకి కరువు పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయన్నారు రబీ సాగు ప్రశ్నార్థకంగా మారిందన్నారు ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పునరాలోచించి జిల్లాలో లోటు వర్షపాతం ఉన్న మండలాలను కరువు కింద ప్రకటించాలన్నారు కరువు సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు కార్యక్రమంలో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి సిఏటియు జిల్లా కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు శ్రీనివాసరావు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లాలో ఖరీఫ్ సీజన్ లో పెద్ద ఎత్తున కరువు పరిస్థితుల వలన పంటలన్నీ పండలేదు ఎండిపోతా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం చెప్తున్న లెక్కల ప్రకారమే తీవ్రమైన ప్రభావం ఉన్న మండలాలుగా ఏడు ఒక లోటున్న మండలాలు ఇరవై ఐదు మొత్తం ముప్పై రెండు మండలాల్లో కరువు పరిస్థితులు ఉన్నట్టుగా ప్రభుత్వం నివేదిక తయారు చేసింది అట్లాగే సిక్స్టీ పర్సెంట్ పంటలు ఎండిపోయినాయి ప్రధానంగా సజ్జ మినుము పెసర అట్లాగే కంది తీవ్రంగా నష్టపోయిన పంటల జాబితాలు ఉన్నాయి వరి నిరా నిరాశక్తితో ఉన్న రైతులు అట్లాగే శనగకి టైం అయిపోతూ ఉంది పొగాకు కూడా టైం అయిపోతూ ఉంది ఇంత తీవ్రమైన దుర్భిక్షత పరిస్థితులు ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నాయి కానీ ప్రభుత్వానికి మాత్రం కనపడట్లేదు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ప్రకాశం జిల్లాని కరువు జిల్లాగా ప్రకటించకుండా కరువు మండలాలుగా ప్రకటించకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంది మనం వాస్తవాలను పరిశీలిస్తే కేవలం ఆరు మండలాల్లో మాత్రమే స్థిరమైన నీటి వనరులు ఉన్నాయి మిగతా ముప్పై రెండు మండలాలు నిరంతరం ఎడారి వాతావరణంలో ఉండే మండలాలే ఆ ప్రాంతాల్లో వరుసగా నాలుగు మాసాలు నీళ్ళు లేకపోతే నీళ్ళు లేకపోతే వర్షం లేకపోతే పంటలు ఏ పరిస్థితులు ఉంటాయో మనకందరికీ తెలిసిన విషయం అందుకని ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో ప్రకాశం జిల్లాని తీవ్రంగా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంది ఈ జిల్లా పాలకులకి జిల్లాలో ఉన్న ఎండ పట్ల వర్షం కొరత పట్ల కూడా అవగాహన లేకుండా పోతూ ఉంది ఒక్క ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక మంత్రి కానీ ఇంతవరకు కరువు మీద మాట్లాడలేదు ఐదు టీఎంసీలు నీళ్ళు ఇచ్చి తాగునీటికి నీళ్ళు ఇచ్చాం కదని సంకలు గుద్దుకుంటుంది ప్రభుత్వం డెబ్బై టీఎంసీలు ఐదు టీఎంసీ ఇచ్చి సంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం అంటే అంతకంటే అన్యాయమైన పరిస్థితి లేదు అందువల్ల సాగర్ నీళ్ళు లేదు వర్షం లేదు అందులో తీవ్రమైన దుర్భిక్ష పరిస్థితులు ప్రకాశం జిల్లాలో నెలకొన్న ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం నిద్రమత్తు లెగవాలి గత నెల పదిహేను రోజుల నుంచి ఈ సీజన్ పీరియడ్లో రైతులు కూలీలు పెద్ద ఎత్తున పొలాల మీద తారట్లాడుతూ ఉండేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం చూస్తే గ్రామాల్లో ప్రజలు ఉన్నారు పొలాలు ఎండిపోతూ ఉన్నాయి కూలీలు పనులు లేక ఎటుపోయి బ్రతకాలని చెప్పిన ఆందోళన పడతా ఉన్నారు రైతులంతా ఆకాశం వైపు చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రభుత్వం సాగునీటి సౌకర్యం లేదు వర్షాలు పడితేనే పంటలు పండేది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రధానమైనటువంటి పాలక పక్షం ఆ ప్రజల గురించి పట్టించుకోవట్లేదు ప్రతిపక్షం కూడా దాని మాట ప్రస్తావన లేదు ప్రధానమైనటువంటి రెండు పార్టీలు ఈ జిల్లా ప్రజల్ని ఒక రకంగా వదిలేసి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం రైతు సంఘం ఈ ప్రజా సంఘాలు కాస్త జనం మీదకి వెళ్ళి వాళ్ళ దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్ని చర్చ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు కానీ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు వందల పైగా మండలాలు ఉంటే నాలుగు వందల మండలాల్లో కరువు తాండవిస్తుందని చెప్పిన పత్రికల ద్వారా మీడియా ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితే వంద మండలాలకే కరువు అని చెప్పి ప్రకటించింది ప్రకాశం జిల్లాలో ఒక్క మండలాన్ని కూడా కరువు మండలంగా ప్రకటించలేదు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి ఈ జిల్లాలో ఉన్న ముప్పై ఆరు మండలాలని కరువు మండలాలుగా ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పిన ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇటువంటి దుర్భిక్ష పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం ఎన్యూమరేట్ చేసి ఇప్పటికే పెట్టుబడులు పెట్టినటువంటి రైతాంగానికి ఎకరానికి కనీసం పాతిక వేల చొప్పున పంటను బట్టి నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి అలాగే పనులు లేకుండా ఎట్ల బ్రతకాలని చెప్పిన ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కూలీలకి కుటుంబానికి పాతిక కేజీల చొప్పున బియ్యం నిత్యావసరాలు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం దాంతోపాటు కరువు నివారణని కాపాడే దానికోసం ఆ బాధ నుంచి ప్రజలను కాపాడే దాచూరి రామిరెడ్డి విజ్ఞాన కేంద్రం ఒంగోలు వారి ఆధ్వర్యంలో నెల్లూరు బస్ స్టాండ్ వద్ద గల డిఆర్ఆర్ఎం హైస్కూల్ క్రీడా ప్రాంగణంలో ఐదవ తేదీ ఉదయం నుండి మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నట్లు కన్వీనర్ వెంకట్రావు తెలిపారు సుందరయ్య భవనంలో మెడికల్ క్యాంప్ను సంబంధించిన ఏర్పాట్లను వివరించారు దాచూరి రామిరెడ్డి రెగ్యులర్ మెడికల్ క్యాంప్ను గత ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రతి రెండు నెలలకు ఒకసారి ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్
వైద్యులు వైద్య సేవలు అందిస్తారని తెలిపారు రెండు నెలలకు రెండు వందల రూపాయలు విలువ చేసే మందులు అందజేస్తారని ఒక రోజు ముందుగా బీపీ షుగర్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని తెలిపారు గతంలో వాడిన మందుల స్లిప్ ను తప్పనిసరిగా వెంట తీసుకురావాలని నిరుపేదలు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు ఇది నాలుగు తొమ్మిది పదహారు అంటే సుమారుగా పది ఎనిమిది సంవత్సరాలకు నడుస్తాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా రెగ్యులర్గా ప్రతి రెండు నెలలకి ఒంగోలు మీడికి డిఆర్ఆర్ఎం మున్సిపల్ హై స్కూల్లో జరుగుతూ ఉంది అప్పటి నుంచి జరుగుతూ ఉంది మధ్యలో కరోనా వచ్చింది మధ్యలో కరోనా వస్తే కరోనా టైంలో మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడానికి వీలు లేదని చెప్పని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెప్పినప్పుడు కూడా రోజుకి యాభై మంది అరవై మంది తోటి అక్కడ మెడికల్ క్యాంపులు ఒక పూట రెండు ఒక రోజు చేసేవాళ్ళని ఇక్కడ పది రోజులు పదిహేను రోజుల పాటు సుమారు పదిహేను వందల మందికి రెండు సంవత్సరాల పాటు క్యాంపు నడపకుండానే వాళ్ళ వాళ్ళ ఉద్దేశంతో వాళ్ళ సలహాతో మందులు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విధంగా రెగ్యులర్గా రెండు నెలలకు ఒకసారి నడుస్తూనే ఉంది రేపు మరలా నవంబర్ ఐదో తారీఖు మరలా జరగబోతూ ఉంది దానికి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా ఈ మెడికల్ క్యాంపులో దాదాపు పదహారు పదిహేడు వందల మంది మెడికల్ క్యాంప్ వస్తున్నారు పేషెంట్స్ ఈ మెడికల్ క్యాంపులో బీపీ షుగరు హిట్స్ పక్షవాత రోగ రోగాలకి వైద్యం అందించబడతా ఉంది దీనికి సంబంధించి పదిహేను మంది డాక్టర్లు ఆర్ఎంపీలు కూడా సహాయంతో పది మంది ఆర్ఎంపీలు మొత్తం ఇరవై మంది డాక్టర్ బృందంతో ఈ వైద్యం అందించబడతా ఉంది ముఖ్యంగా పేద పెద్దలకి వాళ్ళ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి పోతే బీపీ ఉంటే షుగర్ రావచ్చు ఈ రెండు ఉంటే ఫిక్స్ కూడా రావచ్చు ఈ మూడు ఉంటే పెరాలసిస్ కూడా రావచ్చు అవకాశాలు ఉన్నాయి అట్లా కాబట్టి ఒకటి కాదు రెండు కాదు బయటకు వెళ్తే ఒక బీపీ ఉంటే లేదా షుగర్ ఉంటే రెండు వేలు మూడు వేలు బిల్ అవుతూ ఉంది మనం ఇక్కడ మేము కేవలం వంద రూపాయలతో నెలకు సరిపడే మందులన్నీ అంటే రెండు నెలలకు సరిపడే మందులన్నీ రెండు వందల రూపాయలకే పేదవాడికి ఇవ్వబడతా ఉంది పేదవాడు కూడా జిల్లా వ్యాప్తంగా మార్కాపురం నిద్దలూరు ఎరగొండపాలెం నెల్లూరు కావాలి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తూ ఉన్నారు చాలా మాకు మాకు సహాయం జరుగుతూ ఉంది వంద రూపాయలు ఎక్కడ బాధ జరుగుతూ ఉందని చెప్పిన పత్రంలో వస్తూ ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి ఈ విధంగా ఆ రోజు నుంచి కూడా వైద్యం అందించబడతా ఉంది పేద ప్రజల్లో ముఖ్యంగా మంచిగా చెప్పుకుంటామని దేవుడు సహాయం చేస్తామని చెప్పి రాజీనగర్ లోని స్థల వివాదంపై కొన్ని పత్రికలు ఇష్టం వచ్చినట్లు రాయటం ఎంతవరకు సమంజసమని డిప్యూటీ మేయర్ వెలనాటి మాధవరావు అన్నారు రాజీనగర్ లోని ఆయన కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు మూడు వందల ఐదు సర్వే నెంబర్ గల స్థలం ప్రస్తుతం కోర్టు పరిధిలో ఉందని ఆ స్థలం సమస్యకు నకిలీ స్టాంపులకు సంబంధం లేదని మాధవరావు స్పష్టం చేశారు నకిలీ స్టాంపుల్లో మా పాత్ర ఉన్నట్లు ఎమ్మెల్యే బాలినేని శ్రీనివాసరెడ్డి అనుచరులు ఉన్నట్లు కథనాలు రాయటం బాధాకరమని అన్నారు వారి దగ్గర ఆధారాలుంటే అధికారుల దగ్గరకు వెళ్లాలని ఇష్టం వచ్చినట్లు పత్రికల్లో రాయటం మంచి పద్ధతి కాదని అన్నారు సమావేశంలో ఆ స్థలానికి సంబంధించి పూర్తి హక్కులు తమకు ఉన్నట్లు కోర్టు స్పష్టం చేసిందని స్థల యజమాని కిషోర్ తెలిపారు స్థలానికి వెలనాటి మాధవరావుకి ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు కోర్టులో జరుగుతున్న స్థల వివాదం రాజకీయ నేతలకు పొలమటం మంచి పద్ధతి కాదని అన్నారు సమావేశంలో కార్పొరేటర్లు తాడి కృష్ణలత ఆదిపూడి గిరిజాశంకర శాండిలియా పాల్గొన్నారు కొన్ని కంప్లైంట్ రూపంలో సిట్టికి కానీ టౌన్ డిఎస్పీ గారికి కానీ నా మీద కంప్లైంట్ డి రామ్చంద్ర రెడ్డి అని అతను ఇవ్వటం జరిగింది దాని మీద నేను ఇప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకున్నాను అందులో భాగంగా మొట్టమొదటిగా ఈ సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ముంగోల్ నగరంలో నకిలీ స్టా నకిలీ స్టాంపుల కుంభకోణంలో సిట్ ఏర్పాటు చేయటం అందులో భాగంగా గత సంవత్సరం రాజీవ్ నగర్లో సర్వే నెంబర్ మూడు వందల ఐదు సర్వే దా దానికి సంబంధించిన వ్యవహారంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఇక్కడ వాక్ వివాదాలు జరగటం ఈ స్థలం మాదంటే మాదని అప్పుడు ఈ ఇరు వర్గాలు రెండు కూడా బాలయం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి పోవటం ఆయన వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం ఎవరి అయితే వాళ్ళకి న్యాయం చేసే విధంగా మున్సిపాలిటీ ద్వారా భక్తులు పెట్టించమని చెప్పడం జరిగింది వాస్తవంగా ఆ సర్వే నెంబర్ మూడు వందల ఐదు అనే దాంట్లో టోటల్ ఎక్స్టెంట్ ఐదు ఎకరాల డెబ్బై ఎనిమిది సెంటు
ముందు ఏమన్నా ఐదు ఎకరాల డెబ్బై ఎనిమిది సెంట్లు ఎక్స్టెంట్ అమ్మింది ఏమన్నా ఆరు ఎకరాల ఇరవై నాలుగు సెంట్లు డిస్టర్బెన్స్ ఏమన్నా దాంట్లో వచ్చింది ఈ స్థలం మాదంటే మాదనే దాంట్లో వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఉన్నారా వీళ్ళు ఉన్నారా అనే దాని గురించి చెప్పాలంటే అది కోర్టుకు సంబంధించిన మ్యాటర్లకు వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ కోర్టులో చెరిపోయారు అది కోర్టు తేల్చాల్సింది అటువంటి దాన్ని కోర్టులో ఉన్న మ్యాటర్ని తీసుకొచ్చేసి ఇది పార్టీలకు లేకపోతే వేరే దానికి పురమాయించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు మేమందరం బాలయ్య శ్రీనివాస రెడ్డి అనుచరులమే దాంట్లో ఏమి తిరుగులేదు మీకు చెప్పడంలో మాకేమి ఎటువంటి ఇది లేదు ఎందువల్లంటే దీనికి దానికి ఇది ఆస్తులకు సంబంధించిన వ్యవహారానికి సంబంధించిన వ్యవహారం తీసుకొచ్చి బాలయ్య శ్రీనివాస రెడ్డి అనుచరులని కానీ లేకపోతే బాలయ్య శ్రీనివాస రెడ్డి పార్టీకి సంబంధించినటువంటి సానుభూతులని మాట్లాడటం అనేది కరెక్ట్ కాదు అసలు ఇక్కడ జరిగిందేదో తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు దాన్ని కూడా ఆ మీడియాలో చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యలను కథనాలని తీసుకొచ్చి పేపర్లో బాధాకరంగా రాస్తున్నారు మరిలాంటి మాధురాను ఎందుకు అరెస్ట్ చేయలేదని ఒక పేపరు భూ ఆక్రమణ చేసుకున్న అతనికి సపోర్ట్ అని ఒకరు ఒకరు ఏమన్నా నకిలీ స్టాంపులు మరి స్పెసిఫిక్గా జ్యోతి పేపర్ అయితే నకిలీ స్టాంపుల వ్యవహారం మేమే తయారు చేసి మేమే దాంట్లో ఏదో సేల్స్ చేసినట్టుగా క్లియర్ కట్టుగా రాజేస్తున్నారు వెల్నాటి మాధురావు నకిలీ స్టాంపులు కుంభకోణంగా పంపించిన వ్యవహారంలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయి ఉన్నాడు అతని మీద చర్యలు తీసుకోలేదు అతని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయలేదు అంటున్నారు ఒక నాలుగు సంవత్సరం నుంచి కోర్టులో ఉన్న కేసు అది ఏ రకంగా పార్టీల పరంగా మాట్లాడుకున్న సబ్జెక్టులు కానప్పటికీ పార్టీలను తీసుకొస్తున్నారు అది ఏదన్నా స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు ఎల్నాటి మాధురావు పోస్ట్ ఉంది పోస్ట్ ఉన్నప్పుడు నేను తప్పు చేశాను అనుకోండి స్పెసిఫిక్గా ఎల్నాటి మాధురావు బాలయ్య శ్రీనివాస అనుచరుడు దీంట్లో క్లియర్ కట్టిగా ఈ తప్పు చేశాడు అనేది మీరు నిరూపణ చేసే విధంగా ఆ వ్యాఖ్యలు కానీ లేకపోతే కథనాలు కానీ రాయాలా ఇది అట్లా కాకుండా ఇది ఏదో ఎలక్షన్ మూమెంట్కి వస్తుంది కదా అని చెప్పి మా మీద బరద వృద్ధే కార్యక్రమాలు తప్ప రెండోది కాదు వాస్తవం కాదు జా దావతల జనార్దన్ గారిది కానీ లేకపోతే బాలయ్య శ్రీనివాస రెడ్డి గారి ఆస్తులకు సంబంధించిన సమస్య కాదు ఇది పట్టణంలో ఎవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళ సమస్య బాధితులైన వాళ్ళు ఈ రోజున ఒంగోలు ఎక్కడ పట్టినా ఒక స్థలం పది గదుల స్థలం అంటే పది లక్షల రూపాయలు ఎవరు సొమ్ము ఎవరికి దారాతత్వం చేయడానికి ఏ లీడర్ కూడా ముందుకు రాడు అసలు రెండు వేల ఇరవై రెండులో కోర్టుకి వెళ్ళాము వాళ్ళు బెదిరించాల్సిన అవసరం ఏం మనకు నేను కోర్టుకి వెళ్ళా వాళ్ళు కాదు వెళ్ళి నా స్థలం మీదకి వాళ్ళు వస్తున్నారండి అని చెప్పి నేను వెళ్ళా కోర్టుకి నా స్థలం అని చెప్పి వాళ్ళని ప్రూఫ్ చేసుకోవాల్సింది పోయి వాళ్ళు ఎందుకంటే ప్రూఫ్ చేసుకోకుండా ఏదో ఒకటి మాధవ్ గారు దౌర్జన్యం చేశాడు కిషోర్ దౌర్జన్యం చేశాడు అని ఓటర్ అంటే సరిపోయిందా వాళ్ళు నలుగురు దగ్గర కూర్చొని ఇప్పుడు వాసు గారు రెండుసార్లు పిలిపించారు రెండుసార్లు పిలిపించినప్పుడు వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ వాళ్ళు తీపించుకొచ్చుకొని పలతలు వేయించుకొని ఇదిగో మీరు పలాన్ని అని చెప్పి చేయించుకోవాలి మీరే అడగండి నేను డిఎస్పీ గారు కంప్లైంట్ చేశాను నేను మా అడ్వకేట్ రాఘారావు గారు తీసుకెళ్లి మొత్తం జరిగినంత స్టోరీ అంతా చెప్పొచ్చాను మరి మేము దౌర్జన్యం చేసే పరిధి మేము కోర్టుకి ఎందుకు వెళ్తాం అసలు మాకు అవసరం ఏంది అసలు మేము కోర్టుకి వెళ్ళింది రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఆగస్టులో ఏప్రిల్లో పోయినా ఇదిగోండి అది కూడా ఉంది నేను ఆగస్టులో రెండు వేల ఇరవై రెండు నా స్థలంలో ఒక వాళ్ళు వచ్చి దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు నేను వెళ్తే కోర్టుకి వాళ్ళకి నేను దౌర్జన్యం చేసేది ఏంటి దౌర్జన్యం చేస్తే ఇవాళ్ళు చేస్తావు దౌర్జన్యం అనేది ఇది దేవత కిషోర్ కుమార్ మాధవ్ గారిని తీసుకొచ్చుకుని దౌర్జన్యం చేసి ఆక్యుపై చేసుకుంటారండి మా స్థలాన్ని మేము ఆక్యుపై చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి మాకు న్యాయం చేయండి అని మాకు న్యాయస్థానం మీద నమ్మకంతో నేను కోర్టుకి వెళ్తే ఈ విధంగా వాళ్ళు ఇచ్చేసేది ఏంది అసలు ఎక్కడ ఏం రాంగ్ ఉంది అడగండి మీకు ఏం కాదు డౌట్ కాదు నేను చెప్తా మొత్తం అసలు ఎంతకంటే గౌరవం అని ఉంటుంది అసలు నేను ఎప్పుడో ఒకటిన్నర సంవత్సరం అంటే దరిదాపు ఇంచుమించు రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది మీకు కోర్టుకి వెళ్ళి నేను కోర్టుకి వెళ్తే వాళ్ళ మీద ఇవాళ దౌర్జన్యం చేస్తాను అసలు నేను మాధవ్ గారు ఆ స్థలంలోకి వచ్చింది ఒక్కసారి వాళ్ళు మేము అందరం ఉన్నప్పుడు వచ్చినప్పుడు రేపు పిలిపించి కొలతలు వేపిద్దామండి సర్వేని పిలిపించి ఇది చేపిద్దామని చెప్పంటే వాళ్ళు ఎంత మటికి వాళ్ళ దగ్గర స్పందనే లేదు చెప్పే కదా వాళ్ళు ఒకసారి మా స్థలంలోకి మేము వెళ్తే వాళ్ళు మాదని వచ్చినప్పుడు వాసు గారి దగ్గరికి వెళ్ళే అందరం వాసు గారు మాధవ్ గారిని పిలిచి మీ ఏరియా కదా ఒకసారి రెండు డాక్యుమెంట్ పరిశీలన చేయించి ఒకసారి మళ్ళీ కొలతలు పెట్టించి ఎవరితో తేల్చి చెప్పించు అన్నాడు అంత మటుకు జరిగింది ఒకసారి వచ్చారు మాధవ్ గారు వచ్చి మొత్తం కూర్చొని ఇద్దరు ఇరువురు గిన్నెలు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడినప్పుడు రేపు ఇద్దరు డాక్యుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని రండి సార్ వచ్చిన తర్వాత సర్వేని పిలిపి చేపిద్దాం అన్నారు వాళ్ళంతా ఆ రోజు నుంచి ఇంత మటుకు ఇక్కడికి రాలని సెటిల్మెంట్ చేయడానికి రాలా అది ఏదో పరిశు చేయమని చెప్పి వాసు గారు చెప్పితే
వాళ్ళు ఇవాళ ఎందుకంటే వాళ్ళు అట్లా అన్యాగ్రాంతం చేసి ఆ ఇతర ఆస్తులు కాదు చేసేటువంటి కుటుంబం కాదది ఎందుకంటే వారి ఫ్యామిలీ గురించి ఒంగోలు అందరికి తెలుసు ఇవాళ అందుకనే కిషోర్ గారు కూడా మీ అందరి సమక్షంలోకి వచ్చి ఉన్నని నిజాన్ని ఆయన చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళ స్థలం పోగొట్టుకొని వాళ్ళు బాధలో ఉన్న వాళ్ళు కోర్టులు కేసిస్తే వాళ్ళ మీద మేము కంప్లైంట్ చేయటం హాస్యాస్పదం అది ఎవరు కూడా క్షమించడానికి న్యాయం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఎందుకంటే చేత అయితే వారికి అండగా నిలబడండి వాళ్ళు ఆయన చూపించారు ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ పంతొమ్మిది వందల నాలుగు దరిదాపులు వంద నెల చరిత్ర కలిగిన వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళ ఆస్తులను వాళ్ళు కాపాడుకుంటుంటే కోర్టుకి వెళ్ళి దాన్ని మళ్ళా నగరీకరించి దాంట్లో మళ్ళా మాధవరావు గారు నిలువలు చేసి చేయటం ఇది సమంజసం కాదని చెప్పి ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇటువంటి నిందారోపణల్ని నిరాధారమైనటువంటి ఆరోపణల్ని కూడా దయచేసి ప్రెస్సుల్లో కానీ పేపర్లో కానీ ఏమాకండి ఏదైనా ఉంటే వివరణ తీసుకొని నిజా నిజాలు నిపుదీల్చండి మీ అందరికి కూడా అందరు హర్షిస్తారు ప్రజలందరూ కూడా పత్రికల మీద గౌరవం పెరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మార్చిలో జరగనున్న ఇంటర్ పబ్లిక్ పరీక్షల ఫీజు షెడ్యూల్ విడుదలైంది ఇంటర్ రెగ్యులర్ ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు ఒకేషనల్ ప్రైవేటుగా చదివే విద్యార్థులు ఈ నెల ముప్పైవ తేదీలోపు పరీక్షా ఫీజు చెల్లించాలని ఆర్ఐఓ సైమన్ విక్టర్ తెలిపారు మొదటి సంవత్సరం రెండవ సంవత్సరం విద్యార్థులు ఐదు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున పరీక్షా ఫీజు చెల్లించాల్సి ఉంటుందన్నారు సైన్స్ విద్యార్థులు ప్రాక్టికల్స్ కు రెండు రూపాయల ఫీజు చెల్లించాలి బోర్డు నిర్ణయించిన ఫీజు కంటే అదనపు ఫీజులు వసూలు చేస్తే సంబంధిత యాజమాన్యాలపై చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని ఆర్ఐఓ హెచ్చరించారు ఒంగోలులోని కుర్తాలం శ్రీ సిద్దేశ్వరి పీఠపాలిత శ్రీగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ గోశాలలో నాలుగవ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటలకు టీటీడీ నూతన సంవత్సరం డైరీలు క్యాలెండర్ల విక్రయ కేంద్రాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ధర్మకర్తల మండలి చైర్పర్సన్ ఆలూరు ఝాన్సీరాణి ఆర్జిత సేవల ధర్మకర్త ఆలూరు జ్వాలారామారావు కార్యనిర్వహణ ధర్మకర్త సివి రామకృష్ణారావు ధర్మకర్తల మండలి ప్రతినిధులు వెల్లడించారు భక్తుల అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన పథకం కింద ఒక్క రూపాయి చెల్లించకుండా ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ పొందాలని బీజేపీ జిల్లా మీడియా ఇన్ఛార్జి ధనిశెట్టి రామునాయుడు సూచించారు ఒంగోలు నగరంలోని కొత్త కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద ఉంటున్న నక్కల సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారిని కలిసి ఉజ్వల పథకం గురించి వివరించారు అర్హులైన పేదలందరికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇస్తుందన్నారు ఈ పథకానికి అవసరమైన ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు కుల ధృవీకరణ పత్రం బ్యాంక్ పాస్ పుస్తకం తదితరాలు ఉన్నాయి లేదా అని రామునాయుడు వారిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఎవరికైనా ఇవి లేకుండా వెంటనే సంబంధిత సచివాలయానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు సరే కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న నరేంద్ర మోదీ గారు ఉన్నారు మన ప్రధానమంత్రి ఆయన అమలు చేస్తున్నారు మన గవర్నమెంట్ మీకు గ్యాస్ ఉచితంగా ఎవరికి ఒక్క రూపాయి ఇవ్వకుండా ఎవరికి మీకు ఎవరైనా సరే ఒక రూపాయి అడిగారు మీకు వస్తుందా రాదా వాళ్ళు చెప్తారు మీకు అది వాళ్ళు మీరు ఎందుకుంటే అయిపోయారంటే మీకు రెండు రోజులు రెండు లేక మూడు రోజుల్లో మీరు మీకు పథకం ఇస్తారు మళ్ళీ ఎవరికి మాత్రం ఒక్క రూపాయి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మేము గ్యాస్ ఇప్పిస్తాము మీకు మేము మాకు ఒక రూపాయి డబ్బులు ఇవ్వలేదు అలాంటి పరిస్థితి లేదు మీకు మాత్రం ఉచితంగానే డబ్బు మా ఉచితంగానే సరు దీనికి గ్యాస్ పొయ్యి ఉచితమే సిలిండర్ ఉచితమే రెగ్యులేటర్ ఉచితమే మరి తర్వాత భాగంగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు ఉజ్వల పథకాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా పదమూడు వేల కోట్ల రూపాయల తోటి మన ప్రకాశ్ మన ప్రకాశం జిల్లాకి పదివేల పదివేల గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఇది మన బాధపడాలో అది అదృశ్య సంతోషపడాలో తెలియదు కానీ 
దీని సరైన ప్రచారం లేకుండా కింది స్థాయి వరకు వెళ్ళలేదు దీ దీనిలో భాగంగానే మన ఒంగోలు నగరంలో నక్కల జాతీయ మనకి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రథమ సిద్ధాంతం ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవైనా సరిగా కింది స్థాయి వరకు వెళ్తేనే ఆ పథకం యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరుతుందని ఉండే అంత్యోదయ పథకం దానిలో భాగంగా కింది స్థాయి వెళ్తే కానీ ఆ పథకం యొక్క మనం చేసిన పథకం సార్థకం అవుతుందని చెప్పేసి మేము భావించి ఒంగోలు నగరంలో దాదాపు డెబ్బై ఎనభై కుటుంబాలు నక్కల జాతి వారు ఉన్నారు వాళ్ళకు ముందు వాళ్ళ రూపురేఖలు మార్చే కానీ మనం ఒంగోలు నగరం అనేది కొంత కొంతలో కొంతైనా సరే ముందుకు అని చెప్పి ఒక ఆశతోటి మేము నేను ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నాను వీళ్ళందరికీ కార్డు వీళ్ళకందరికీ ఒంగోలులో అందరికీ రేషన్ కార్డులు కానీ ఆధార్ కార్డులు కానీ కొన్ని అన్ని చెక్ చేసుకున్నాం అన్నీ ఉన్నాయి దయచేసి ఒంగోలు నగరంలో ఉన్న గ్యాస్ కంపెనీ వాళ్ళు మేము వీళ్ళందరికీ సహృదయం తోటి గ్యాస్ కానీ మీరు ఇచ్చారంటే వాళ్ళ ఇంట్లో దాచూరి రామిరెడ్డి విజ్ఞాన కేంద్రం ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల పదవ తేదీన ఉదయం పది నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో చిత్రలేఖనం పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు కె సుబ్రహ్మణ్యాచారి తెలిపారు సుందరయ్య భవనంలో చిత్రలేఖనం పోటీలకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను ఎల్ఐసి యూనియన్ నాయకులు వెంకట్రావు కాలురైతు సంఘం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి బాలకోటయ్య ఆవిష్కరించారు ఈ పోటీలలో ఒకటి నుండి పదవ తరగతి చదివే విద్యార్థుల చిత్రాలు వేయవచ్చని తెలిపారు సబ్ జూనియర్స్ విభాగంలో రెండు మూడు నాలుగు తరగతి చదివేవారు జూనియర్స్ విభాగంలో ఐదు ఆరు ఏడు తరగతులు చదివే విద్యార్థులు సీనియర్స్ విభాగంలో ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతులు చదివే విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొనవచ్చని తెలిపారు సబ్ జూనియర్ విద్యార్థులకు వారికి ఇష్టమైన చిత్రాలు వేయవచ్చని జూనియర్స్ పల్లె వాతావరణం సీనియర్స్ పర్యావరణ పరిరక్షణ అనే అంశంపై చిత్రాలు గీయాలన్నారు పోటీలకు న్యాయ నిర్ణేతలుగా సృష్టి ఆర్ట్స్ అకాడమీ రంగుల ఆర్ట్స్ గ్యాలరీకి సంబంధించిన తిమ్మిరి రవీంద్ర రంగుల సంధ్యలు పాల్గొంటారని తెలిపారు చిత్రలేఖనం పోటీల్లో పాల్గొనే విద్యార్థులు తమ పాఠశాలల నుండి ఎంతమంది హాజరవుతారో ముందే తెలియజేయాలని కన్వీనర్ సుబ్రహ్మణ్యాచారి తెలిపారు దాచూరు రామిరెడ్డి గారి విజ్ఞాన కేంద్రం మరియు ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ పదవ తారీఖున ఒంగోలులోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయంలో బాల్య దినోత్సవం సందర్భంగా చిత్రలేఖన పోటీలు నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఈ రెండవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు ఉన్న విద్యార్థులకి నిర్వహించడం జరుగుతుంది రెండు మూడు నాలుగు తరగతుల విద్యార్థులకు సంబంధించి వాళ్ళని సబ్ జూనియర్స్గా అనుకొని ఆ సబ్ జూనియర్స్కి సంబంధించి మీకు నచ్చిన చిత్రం అనేటువంటి అంశంలో వాళ్ళు పెయింటింగ్ వేయాల్సి వస్తుంది అట్లాగనే జూనియర్స్కి సంబంధించి పల్లె జీవనం అంటే ఐదు ఆరు ఏడు సంబంధించి పల్లె జీవనం అనేటటువంటిది అట్లాగనే ఎనిమిది తొమ్మిది పది తరగతులకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళకి సంబంధించి పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేటువంటి అంశాల మీద నిర్వహించడం జరుగుతుంది విద్యార్థులకి డ్రాయింగ్ షీట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది అదేవిధంగా ప్యాడ్లు కానీ దానికి కావాల్సిన కలర్స్ అన్నీ కూడా తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రతి విభాగంలో కూడా ఐదు రకాలైనటువంటి బహుమతులు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతూ ఉంది విభాగానికి అట్లాగనే కన్సులేషన్ ప్రైజెస్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆ ముఖ్యంగా ఈ చిత్రలేఖన పోటీలు మన బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా నిర్వహించే దాచూరు రామిరెడ్డి జ్ఞాన కేంద్రం తరఫున ఇంకా రకరకాలైన వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ముందుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అన్ని పాఠశాల విద్యార్థులు కూడా ఆరో తేదీ లోపల ఎంతమంది అయినా పాల్గొనవచ్చు వాళ్ళ యొక్క పేర్లని నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం నెంబర్లుగా నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో త్రీ డబల్ జీరో ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫోర్ నైన్ జీరో త్రీ డబల్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ వన్ ఈ చిత్రలేఖనం పోటీల ద్వారా విద్యార్థులు ఇప్పుడున్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో మానసికంగా రోజు చదువు మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఇతర విషయాల మీద అవగాహన అనేటువంటిది తక్కువగా ఉంది అందుకని వాళ్ళల్లో సృజనాత్మకత సమాజం పట్ల అవగాహన ఇతర అంశాల మీద ప్రోత్సహించే దానికోసం మొదటగా మేము ఈ చిత్రలేఖనం అనేటువంటిది ఎంచుకోవటం అనేటువంటిది జరిగింది దీనిలో విద్యార్థులందరి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కోరుతాం శ్రీ సత్య న్యూస్లో నేటి మాట సమస్య ఎదురైనప్పుడు అద్దం ముందు నిలబడితే ఆ సమస్యను పరిష్కరించే గొప్ప మనిషి నీకు కనిపిస్తారు ఇవి బుల్టెన్ విశేషాలు తిరిగి మరో బుల్టెన్ కలుద్దాం